，你听说过修士入世的传说吗？这位元婴期的修士为了感悟天道，竟然选择化凡入世，来到了这个灵气匮乏的地球。这个外表看似平凡，实则暗流涌动的星球。林小姐。合同已经签了，接下需要我做什么？江城市著名公司秀丽传媒的总裁林青岩面对家族压力，雇佣了鲍鱼作为男友。在这个契约之下，一场灵气与现实的碰撞即将上演。现在你已经是我男朋友了，所以叫我青岩。这是我们如何相识、相知、相恋的过程，还有我家人和亲戚的基本信息，好好记清楚，以备不时之需。好的。你的情况呢？网站上写的很清楚，就那些。林青岩闻言回忆了一下鲍鱼在网站上的内容：年龄二十五岁，孤儿，九岁时被领养，养母在五年前去世，目前是一位江城市某医院的实习医生，其他的便没有了。哦，好吧，这么简单的背景也好，待会见到我的父母，表现好点，千万别穿帮了。明白。那些材料赶紧背熟。鲍鱼装模作样的看了起来，实际上以他元婴镜的神识扫一次，他就全记住了。大约半小时后，车辆开到了一处高级餐厅。停好车之后，林青岩和鲍鱼从车上下来。这不是林小姐吗？她竟然和一位男子手挽着手，这可是大新闻！江城秀丽公司的冰山美女总裁林青岩与一位男子手挽着手，明天肯定上江城市头条啊！哦、餐厅内不少人发出了议论之声。这一切，林青岩只能全部当作听不见，然后带着鲍鱼走进了一间贵宾包厢。包厢之内已经有三人：一名相貌堂堂的中年男子，还有一位雍容华贵的中年美妇，还有一位长相俊美、神态高傲的青年男子。青岩，今天难得伯父伯母在，你怎么让保镖进来了，还这么亲密？我给你们介绍一下，这是我的男朋友鲍鱼。男朋友？你哪来的男朋友？你只有未婚夫，简直胡闹！林青岩话音刚落，林父随即一拍桌子，对着林青岩怒道：“青岩，你实在太不懂事了！你未婚夫就在这里，你竟然带了个人说是你的男朋友！”李母也皱起了眉头，极为不悦的开口：“我没有未婚夫，那都是你们指定的。我不承认，我只有男朋友。”鲍鱼，哦，伯父、伯母，你们好，我是青岩的男朋友。鲍鱼，呵，男朋友，我叫蒋文斌，林青岩正牌未婚夫，和你这个不知哪来的冒牌货不一样。青岩，哪怕是你要找个冒牌的你，你也要找个好的。你看看他的穿的，上下不足三百块，你怎么可能看得上？林父望着林青岩，眼中尽是失望。堂堂江城市著名女总裁，二十四岁掌舵市值近五亿的公司，眼前这鲍鱼怎么可能得到林青岩的芳心？一看就是假的。青岩，你看看文斌哪里不好？江城十大杰出青年，二十五岁坐拥数亿资产，掌舵十亿的公司，我给你安排这样的未婚夫，哪里错了？保安，把这个家伙丢出去。鲍鱼就是我男朋友，你怎么就觉得我看不上了？而且你都不是我亲妈，凭什么安排我的人生大事？对对对，你又说这话，快给你妈道歉！她养了你这么多年，你一点感恩都没吗？别以为我不知道你们的想法，你们不就是想要秀丽传媒的股份吗？我告诉你，那是爷爷奶奶留给我的，你们休想打秀丽的主意！青岩，你误会了，我怎么可能打秀丽的主意？我只希望你和秀丽好好的。蒋文斌，别惺惺作态了，最近秀丽几次生意失败，你以为我不知道是你们蒋家在后面使坏？你就是想要以秀丽威胁我，让我嫁给你？你做梦去吧！什么蒋家使坏？别听青岩的，他就是想气死我们。文斌那是想要帮助你，只要你和他结婚，有蒋家的支持，秀丽自然就度过危机了。伯父伯母，我确实是青岩的男朋友，这次是应青岩要求来吃个饭的。鲍鱼说话之时，故意靠近林青岩，显得极为亲密。蒋文斌看到鲍鱼和林青岩表现的如此亲密，脸色便越发的阴沉。这是他未婚妻，结果和别的男人亲密，他感觉自己头上冒绿光。你这不孝女，想气死我啊！我们林家的桌子是你随便拉来个男人就能上桌的，他配吗？伯父伯母，别生气，不就一顿饭，我还是请得起。既然都来了，请这个鲍鱼吃顿饭，小事一桩。蒋文斌突然换了一副笑脸，开口。李母望向蒋文斌，眼珠一转，心想这蒋文斌肯定是有什么阴谋。既然蒋公子这么说了，我也不反对了，那就一起坐下来吃个饭。林青岩见状，心知肯定有阴谋。果然，蒋文斌坐下之后，立刻拿出了一个精美的盒子，递给了林父林母。伯父伯母，这是孝敬你们的人参。这人参好大啊！伯父伯母。这是百年野山参，不贵就两百万。林青岩瞬间明白为什么蒋文斌突然改主意了。见父母要送礼吧，现在鲍鱼如果不拿出个好礼物，等待鲍鱼的就是一阵羞辱。小蒋有心了，最近我就感觉身体有些虚，这人参来的实在太及时了。什么小蒋是好女婿，也只有好女婿才会送出这么贵重、这么好的礼物，哪像某人什么都拿不出。礼物有的在。百年野山参，蒋公子，你这是被骗了，两百万买了个萝卜。鲍鱼这话一出，包间内顿时安静了下来。四人全部望着鲍鱼，一脸惊愕。你在胡说什么？野山参摆这里，你和我收萝卜，果然是个没眼力劲的土鳖。野生确实是野生的，就是个野生的萝卜。<笑>